Всем привет! В моем последнем видео многие обратили внимание на прекрасное цветение моих анцепс в прошлом году. Я долго собиралась делать видео про них, что происходило за этот год с ними, а происходило много чего. Я их делила, адаптировала. Ну и, наверное, пришло время про них рассказать. Ансепсы – это та орхидея, которая, та котлея, вернее, которая действительно у меня очень хорошо растет, прекрасно цветет и очень легко адаптируется. У меня их две. Классическая, кто помнит, моя дикая крокодилица, и альба. Удивительно то, что обе эти ансепс зацели у меня пересортом. И фантастически то, что каждый раз, когда они зацветали, я была очень рада, что они зацвели именно так, а не так, как я купила. Если мою крокодилицу я покупала как ветчану, это белые лепестки с голубой губой, когда я увидела цветение ее прекрасное классического ансепса, я была поражена, насколько мне она очень понравилась. Ну и когда я уже видела цветение классической ансепс, зная, что у меня есть другая классическая, когда она зацвела альбой, просто восхищению не было границ. И вот так вот есть у меня две красавицы. Одна альба, другая классическая. На днях я приобрела вичану и думаю, что скоро она у меня тоже появится. Хотя я совсем не планировала увеличивать количество ансепсов. Сейчас вы видите кадры, которые я снимала два с половиной года назад. Это лето двадцатого года. Это тот момент, когда я в полном недоумении получила вот такую вот раскоряку. Вы знаете, удивительно то, что я уже и забыла, насколько она была высушенная. Я вот честно не помню такого состояния моей анцепс, насколько бульбы были высушены. Я еще тогда удивлялась, как можно продавать такие орхидеи и высылать клиентам, потому что хорошо, что у меня было где ее содержать, а вот если бы это была квартира, я себе представляю, какой ужас был бы на лице человека, получив такой такой чудесный экземпляр. А сейчас вы видите, как она изменилась буквально за 7-8 месяцев. Посмотрите на состояние этих бульб. Мне казалось, что они всегда были такие. И только вот сейчас я заметила, что поступила она ко мне совсем в другом состоянии. Вы сейчас видите, какую посадку я ей придумала. Она очень много нарастила корней, буквально сразу, и из старых ростов, и из новых ростов. Вот такой замечательный рост она мне дала за такое короткое время. И она процвела. Удивительно, когда раскрылся этот великолепный цветок, я была в полном восторге. Я подумала, что, наверное, белая с синей губой, как я ее покупала, она бы не была так прекрасна. А сейчас вы увидите видео, которое я снимала через полтора года после этих кадров, прошлым летом. Вы увидите, как разрослась эта красавица, как я ее делила и пересаживала. Я сохранила оригинальную озвучку, поэтому сейчас временно с вами прощаюсь и вернусь, когда начну рассказывать про ансепс альба. Ну а теперь моя крокодилица, звезда моего канала, классическая ансепс. Она у меня уже цвела два раза. Получала я ее в 2020 году из итальянской теплицы Целандрони. Как видно, это был отрезок, скажем так, от ансепса, который жил в природе. Такой вот 
большой шаг около 10 сантиметров такие вот максимально которые вы можете найти в википедии размер бульб и листьев и получила я раз два три три старых бульбы и молодой рост который спарился в дороге но ничего страшного с ним не произошло он мне дал два ответвления и сейчас у меня уже здесь раз два три новых бульбы и два молодых роста сегодня я ее буду делить так как с корнями у нас тут совсем нехорошо все что у меня выходит вне горшка конечно все страдает вот корни ломаются она неустойчивая я хочу спрятать эти корни, она у меня целые сутки почти замачивалась, не доходили до нее руки, вон в том ведре, вон там даже видно кора плавает. Сейчас уже начали корни подсыхать, ну все, уже ж нельзя ждать, по-моему, они опять высохли. Но те, которые на мху, они еще мокрые. Есть у меня вот такая вот пилочка из моих рабочих инструментов по железу, но ну, я думаю, тут тоже пойдет. И буду я пилить. Буду пилить, отпиливать вот этот рост вот здесь. Вот. Если мне удастся сохранить вот эти корни, если нет, ну, то отпилю еще ближе. Вот такая вот красотка. Моя крокодилица, или как потом я ее называла, хвост дракона. Но сейчас мы ей отрежем эту верхушку. Я вам и раньше говорила, что я не отношусь трепетно к моей ансепс, потому что я ее считаю, как, что она растет как орхидейный сорняк. Всегда, везде, при любых условиях. Вот она замачивалась у меня в ведре, а ночью было плюс 12. Для нас это теплая ночь. Но, честно, я бы ее вытащила. Я еще вчера хотела все это сделать, но все руки не доходили. А сегодня я вот начала снимать видео, а сосед начал работы <laughs> на огороде. Так что извиняюсь, если что, какие звуки будут. Так вот, я не сильно беспокоюсь, что она при 12 градусах была в воде, и то почти сутки. Но вот корни уже опять подсохли. Сейчас я ее попытаюсь как-то отодрать от этого блока и посмотрим, что у нас получится. Да, пилочка была обработана и спиртом, и огнем, и вот надрез уже сделан. Идем дальше. Давайте посмотрим, что у меня ушло, что осталось. Вот такая вот мощная деленка шикарная корни я надеюсь что не сильно повредила но растение здоровое сильное очень быстро оно отойдет я опять намочила корни чтобы они легче легли в горшок что осталось осталось практически то что видно теплица получила от контрабандистов Вряд ли это официально можно из леса выносить куски ансепса. Представляете, какой это размер? Да. У ансепса очень легко можно увидеть, что у них три почки. Так что если здесь вот есть только одна, то еще две спящие почки должны быть. Но это, видно, повреждена. И тут тоже повреждена. Так. Тут, кстати, есть какое-то почернение. Так что неизвестно, будет ли что-то здесь. Здесь вот есть какая-то почка. И здесь вот почка тоже. Посмотрим, что с нее будет. Да, это уже не моя легендарная крокодилица. Это совсем приличный анцепс. Большой, красивый. 
так, я приготовила здесь два горшка. Этот и вот этот, который у меня самый большой. Кому интересно, где я покупала этот горш... эти горшки, вот есть ссылка наверху. Значит так, если я посажу его здесь, будет неплохо. О, вот так вот встал. Будет вот так вот. Наверное, будет здесь, потому что здесь тоже он помещается. Где-то года на два. Мне бы тоже здесь хватило. Видите? Сейчас я подумаю и вам покажу конечный результат. Если кому-то интересно, во что я сажаю, то давайте посмотрим. Так, ариата разной фракции. Я называю это строительный мусор. Вот все, что есть, все и скидываю. Пенза, ну, могла бы быть больше, но она у меня такая, какая есть. Так, уголь, потому что он у меня есть. Когда закончится, уже больше покупать не буду. А здесь даже есть немножко перлита, вот, и торфа тоже потому что у меня есть ну тут совсем немножко я торфа добавила у меня мешочек для макодеса и просто он лежит лежит думаю да и брошу и торф совсем немного попалось в горшок потому что он весь почти осыпался здесь еще были и куски корней папоротника он тоже тут есть только он упал на дно керамзит тоже потому что есть а куда же его девать ну вот такая вот красота получилась вот такая вот да обаяние дикости орхидея потеряла теперь это домашняя приличная орхидея есть у меня конечно немножко сожаления по этому поводу ну а что ж, жизнь идет. Все когда-то цивилизируется. Ну, посмотрим, что у нас здесь осталось. Остался такой вот хвост корней. Я его сейчас намочу, закручу в середину, направлю. Сначала намочу. И пока она останется у меня, если кто-то есть желающий вот на такую раскорячку, такую чудненькую орхидейку, я с удовольствием подыщу ей новый дом. Идемте отнесем на место. Забыла сказать, что срез я, конечно, обработала углем. И вот он здесь вот в дырочке торчит. Упс, а тут камушек. И яблочко упало. Да, сейчас у нас начнут яблочки падать. И, наверное, надо защищать орхидеи. Так, попробую сверху ничего не нарушить вот две мои красавицы анцепс анцепс альба и классический анцепс привет еще раз я забыла обратить внимание что в одном из новых ростов уже был цветонос и в, в последних кадрах вы видели уже результат деления моей альбы. Сейчас мы увидим немного весь этот процесс. Крокодилицу я делила в августе, а альбу я делила на полтора месяца раньше, в июне. Небольшой экскурс в историю. Момент получения моей красавицы-блондинки. Как я уже говорила, покупала ее как обыкновенную анцепс, и опять же смотрю на эти кадры и удивляюсь, насколько высохшие бульбы. Было два хороших новых роста уже с цветоносами, но, к сожалению, они уже у меня не расцвели. И пришлось ждать еще целых полтора года, пока 
созреют новые бульбы, новые цветоносы и увидеть ее красоту. Вот такое состояние эта орхидея имела полгода назад, летом, в июне, когда я ее решила отделить. Как видите, переплетение невероятное бульб и новых ростов. И я отлаживала, отлаживала это деление. Хотя подружка меня просила, когда, когда она очень ждала деленку. Я вот сейчас смотрю и даже сама еще себе не осознаю, как мне это удалось. Но удалось. Вы знаете, получился очень-очень хороший куст задних бульб. Я чуть позже их покажу. И две замечательные деленки с тремя направлениями роста. Я, в принципе, немножко оттягивала время, чтобы дождаться, когда третье направление даст свой рост. Так я и не дождалась, но потом, вот буквально несколько месяцев назад, я заметила, что третье направление тоже проснулось. Вот эта замечательная деленка осталась мне. Вторая улетела в Ирландию. А вот такой замечательный куст задних бульб улетел в Испанию. На сегодня я закончу это видео. А вот, надеюсь, завтра выйдет вторая часть. Мы посмотрим, как задаптировались задние бульбы обоих орхидей. И э, деленки, которые остались у меня. Цветение. Немножко про уход. И покажу еще другие ансепсные гибриды, которые у меня есть. А на сегодня всем пока. Всем хорошего мирного дня. До завтра.